ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೆಣ್ಣು ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮಗಳಾಗಿ ಅಕ್ಕನಾಗಿ ತಂಗಿಯಾಗಿ ಮಡದಿಯಾಗಿ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನದು ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಕನಸುಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಆ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕನಸುಗಳನ್ನ ನನಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥದೊಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ವಿಶೇಷ ಫೋನಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾವ್ ಸಖಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ವಾವ್ ಸಖಿ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿಯರು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರೇ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರೋ ಅಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೈ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ಕೀಡೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೃದುಲಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮೃದುಲಾ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಏನಿದು ವಾವ್ ಸಖಿ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಇದರಿಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಗೆ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕಿಸೋದು ಅನ್ನೋವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಿರು ಚಿತ್ರಣ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಗ್ರೇ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತಾರರೊಳಗೆ ನೂರು ದಶಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನ ಒದಗಿಸಲು ಬಯಸುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕತೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವ ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮವಾದ ವಾವ್ ಸಖಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ಶುಲ್ಕರಹಿತ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಆರು ಐದು ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಏನಿದು ಗ್ರೇ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಗ್ರೇ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರೇ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋರು ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿರೋ ಅಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿರೋ ಅಂಥವ್ರು ನೀವು ಗ್ರೇ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಅಂಥವ್ರು ಏನಿದು ಗ್ರೇ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ರೀತಿಯ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಸಾಲ ಕೊಡೋ ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಗ್ರೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಒಂದು ತುಂಬ ಭಿನ್ನವಾಗಿರೋ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಕಂಪನಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದಾರಲ್ಲ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸೊ ಇವರ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅಥವಾ ನೈತಿಕ ಹಾಗೂ ಜೀವನ
ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊಳೆದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾ ಇರೋರು ಮಹಿಳೆಗಳು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ಟಾಫ್ ಇವರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರೋರು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ್ದೇ ಮೇಲ್ಗೈದಾರೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಇದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲೆ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟೀಚರ್ಗಳು ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಲಿಕೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕನಸು ನಿಮ್ಮದು ಸಾಕಾರ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕನಸು ನಿಮ್ಮದು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಅಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳಿ ಮೃದುಲಾ ಅವರೇ ಕೀಡೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ತಾವು ಏನಿದು ಕೀಡೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಂಥದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇವರು ಇವಾಗ ಜಯಶ್ರೀ ಅವನ್ ಅಂದಾಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೂ ನೀವೇ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದು ನಾವು ತುಂಬಾ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗರಾಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮುನ್ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನ ಕಾರ್ಖಾನದಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಎರಡನೇದು ನಾವ್ ಬಂದು ನಾವು ನಾವು ಕಲಿಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಅರ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಬರೀ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಓದು ಬರೀ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಶಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ಲರ್ನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳದು ಸೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಮಾಂಟಸರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಕಲಿಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ವಿದೇಶಲ್ಲೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇನ್ನ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ತುಂಬಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ನ ತುಂಬಾ
ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನಾನೇ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಹಿಳೆ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಹಿಳೆಗೂ ತ್ರಿಗುಣಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತಾಮಸಿಕ ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಕೆಲವು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಸಾಧಿಸ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ತಾಮಸಿಕ ಗುಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗದ ಹುಡುಗಿ ಹೇಗೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಅವಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವರೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಮಗು ಹುಟ್ಟದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಸ್ವಭಾವ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ತಾಳೆ ಸೊ ಈ ಈ ಒಂದು ಗುಣ ಮಹಿಳೆಗೆ ದೇವರು ಹುಟ್ಟುತಾನೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಎರಡನೇ ಗುಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜಸಿಕ ಗುಣ ಅಂತ ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಡೆಗೆ ಈಗ ಮಗುವಿನ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಸ್ವಭಾವದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗುಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಹಿಳೆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಾಮಸಿಕ ಗುಣ ಅಂತರ ರಾಜಸಿಕ ಗುಣ ಅಂತರಂತೆ ಮೂರನೇದು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮೂರನೇದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಿಂದ ಅವಳದ್ದು ಆ ಕೆಲಸನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾಳಂತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಹೆಣ್ಣಿಗಿದೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಈಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ನೋಡಿ ಹಾಗಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ದಿರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಈ ಗುಣ ಏನು ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಗುಣ ಇದೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ವಂಡರ್ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಾನೇ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಶೇಷ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಸೊ ಈ ವಾವ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಆಸೆಗಳಿದಾವೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಎಷ್ಟೋ ಮಹಿಳೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ ಯಾವತ್ತು ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಯಾರಿದಕ್ಕೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ವಾವ್ ಸಖಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾವ ಯಾವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಾಧಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರಾಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅದನ್ನ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರೋದು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲಿಂದಾನೋ ಬಂದು ಏನೋ ಒಂದು ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಬರೆದು ಒಂದು ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಹೀಗೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬಹುದು ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಗಳನ್ನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಅರ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ
ಎಲ್ಲಾನು ಶುರು ಆಗೋದು ಆ ಕನಸಿಂದಾನೆ ಆ ಕನಸೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ಹೆಜ್ಜೆನೆ ಇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕನಸಿರೋದು ಇದು ನಾನು ಇದು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ದ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅದು ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಕನಸು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಸಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂದು ಇದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂಡ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅದು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೊ ಆ ಕನ್ಸ್ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ನಾವ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ತರ ತುಂಬಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಇವಾಗ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದ ಕನ್ಸ್ ಕಂಡಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ನಂದು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇರಬೇಕು ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಓವರ್ ಕಮ್ ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿ ನಂಗೆ ನಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕನ್ಸ್ ಕಾಣ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ದಾರಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯೋಜನೆಗಳು ತನ್ನಂತಾರೆ ದಾರಿಗಳು ತೆರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಂತ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೇದಾವತಿ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಂದ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ವೇದಾವತಿ ಅವರೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮೇಡಮ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ತವರು ಮನೆ ತರ ನೀವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಮನಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ಅವರು ಮಧ್ಯೆ ನಿಮ್ ಪಕ್ಕ ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ರೋಸ್ ಕಲರ್ ಸಾರಿ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮಂತ ಓದ್ದೇ ಇರೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕೋ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡ್ರು ಪಿಕ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ಕೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಂಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಬಹಳ ಸುಂದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ಜೈಶ್ರೀ ಅವರು ಅವರು ಸಾಂಬಾರ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಪರಿಣಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಮಾರಾಟ ಎಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಸೆಲ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೇದಾವತಿ ಅವರೇ ಧನ್ಯ ಧನ್ಯವಾದ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದಾನೇ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾಲ್ಗಳನ್ನೇ ಕರೆಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೊ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಉದಾಹರಣೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶನೇ ಹಾಗೆ ಸೊ ಬರೀ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನೇನು ಅವರ ಸವಾಲುಗಳಿದಾವೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ತಯಾರಿಕಾ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೇದಿಕೆನ ಇದು ಮಾಡಬಹುದು ವೇ
ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಎ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ಸಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಹಾ ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನನ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಜೂನ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಅಡ್ಮಿಶನ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಗೊತ್ತು ಜೂನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಶನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಮಗು ಬಂತು ಬಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಂದು ಒನ್ ವೀಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಮಗು ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ನಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ನಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅಡ್ಮಿಶನ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಖುದ್ದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮನೆ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಂಗೆ ಏಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಸೊ ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ನಾನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಜಾಗ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ನನ್ಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆದ್ರು ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ವರ್ಗು ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಅಡ್ಮಿಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಮೈ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಮೂರ್ ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ರಂಜಿತ ಅವರೇ ಒಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಪ್ ಕಾಲರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಾವ್ ಸಖಿ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಕನ್ಸು ನನಸಾಗಿರೋದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡೋ ಅಂತ ವೇದಿಕೆ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೆರಿ ಆಪ್ ಕಾಲರ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ರಂಜಿತ ಅವರು ನೀವ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಶಾಲೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರು ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆ ನಡೆಸೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿ ಒದಗಿಸೋ ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಎಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳು ನಡೆಸೋರು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮೃದುಲ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಥೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಶಾಲೆಗಳು ನಡೆಸಿದೀವಿ ಇಡೀ ಬಾ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೂರ್ಗ್ ಮೇಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ನಾ ಹೇಳಿದ ಥರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿಮೆನ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರೀನರ್ಸ್ ಮಹಿಳೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ದೇ ಎಂಜಾಯ್ ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸೆನೂ ಇರುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಮಹಿಳೆ ಮೇರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ರಂಜಿತ ಅವ್ರ ಥರನೇ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷನೇ ಟೀದಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಥರ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದು ಚೂರು ಆ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ತಿರುಗಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ನಡ
ಖಂಡಿತ ನಿಜ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದೇ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಸೊ ಮಗುವಿನ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ದಿರಾ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಶಾಲೆ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋರು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋರು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡೋರು ನಾನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಸ್ಸು ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಈ ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳೋಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇಶ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ನಾವು ಹೆಂಗಸರನ್ನ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ನೋಡುವ ರೀತಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಹಳೆದಾಗೆ ಇದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಅವರು ವೇದಾವತಿ ಅವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಯಾರು ಸ್ಕೂಲ್ನವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅವರು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಬದಿರೋ ಕಾಯಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಅವರ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇಮಾಟ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಅದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೃದುಲಾ ಅವರೇ ಈ ವಾಸಕಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಯುವ ಸಖಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಮಹಿಳೆಯರ ಪೈಕಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಂತಿರೋ ಅಂಥವ್ರು ನೀವು ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೊಡಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಯಾರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇರುತ್ತಾ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ದೇ ಯೂನಿಟ್ ಹೇಗೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ ತಾಯಿ ಅವ್ರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಈ ಈ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗ
ಅದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಆ ವರ್ಕ್ಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ವ ಉದ್ಯಮ ಇರಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿಗೋ ಅಂತ ಸಹಕಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಮಾಮಣಿ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯಪುರ ಇಂದ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ರಮಾಮಣಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೆ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ದು ವಿಜಯಪುರ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದ್ತಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಮಗಳು ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಮಗ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ದೇ ಜಾಗನೂ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳೋಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಜಾಗ ಇದೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಜಾಗ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಹಿಂದುಳ ಜನ ಇದಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ ಮಕ್ಳಿಗಂತೂ ಯಾರ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾರು ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ರಮಾಮಣಿ ಅವರೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕನಸಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮನಗಳು ಸಲ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾರು ಆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರೇ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಜಾಗ ಇದೆಯಂತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೃದುಲಾ ಅವರು ಹೇಳಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಮಾಮಣಿ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಶಾಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ನಡ್ಸಕ್ ಕನಸು ನೋಡಿದಿರ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕನಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಬಹುದಾ ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೇಗೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಎದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯ ಜಾಗ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಸರಿಗ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನೀವು ಜಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂಡ್ ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿರ್ಲಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಯಾವ ತರಾನೇ ಜಾಗ ಇರ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜನ ತುಂಬಾ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಊರಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲಾನು ಆಸೆ ಇರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ತರಾನೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವ್ ನಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇದೇ ಮಾಡೋದು ನಾವ್ ನಿಮ್ ತರ ಅವರು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ತರ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನೀವು ನಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ತರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಒಂದು ಎರಡು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ದಟ್ಸ್
ಅದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಮನೇನ್ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದುಡಿಯೋದನ್ನು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಎರಡನ್ನು ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದು ಮೇನ್ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡನೇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತಾಯಿ ಹೃದಯ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಮೃದು ಮತ್ತೆ ಕೋಮಲ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ದೃಢತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರ ನಮ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿತವರು ನಮ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದವರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚು ರೋಚಕತೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎರಡನೇದೇ ಮೂರನೇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆನಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹೇಳದಂಗೆ ಗೆರಾಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮನ ಮುಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕಾಳಜಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದನೂ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಶಾಲೆ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಂಜಿನಿ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಜಾಪುರ್ ಇಂದ ರಂಜಿನಿ ಅವರೇ ರಂಜಿನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಹೇಳಿ ರಂಜಿನಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿ ರಂಜಿನಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಏನು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಈ ತರ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಆರು ವರ್ಷವರೆಗೂ ಯಾವ ತರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾನು ಅಂತ ನಾನೇ ತುಂಬಾ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮುದ್ದ ಮಾಡಿ ಆತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲ್ಸೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಾಠ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ನಡಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಅದು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲಾನು ಅದು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಒಂದ್ ತಾಯಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಬಟ್ ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳಿತು ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ತಬ್ಸಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಲೈಫಿನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಟಾಡೋ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲಾರು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಇದು ಏನೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಆ ಫ್ರೆಂಚೈಸಿಗಳು ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಏನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಅದರ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ 
ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ರಂಜನಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವಿ ವಾವ್ ಸಖಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅವ್ರು ವಾವ್ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಕತೆಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ ಅವರು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದಂತ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಒಂದ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮನಸ್ಥಿತಿನೇ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೇಕು ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅದ್ನ ಏನೋ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ರೆ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ತನ್ನ ಮಗುಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದೀವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ರೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೀಡೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅದ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಂದವ್ರೆ ಬರ್ತಾರ ಅಥವಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾರು ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರ ಎರಡ್ ಎರಡ್ ಪ್ರಕಾರನು ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಬೇಕಾದ ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಂಜನಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗ ನಾವ್ ನಾವೆಲ್ಲ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ವಿ ನಮ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗ್ ಬಳ್ಸ್ ಬೆಳ್ಸಿದೀವೋ ಅದೇ ತರ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರತ್ತೆ ಆ ಹೋಮ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹೋಮ್ಲಿ ಮನೆ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನ ಬೇಕು ನಾವ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಬರೋವಾಗ ಮನೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ಬೇಕು ವಿಭಿನ್ನ ಇರ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನಾವ್ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವ್ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳು ಈವಾಗ ಹತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಆಗೋಯ್ತು ಇವಾಗ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನ ಕಲ್ಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲ್ ಪಾಪ ಹತ್ತು ವಯಸ್ ಮಗುಗೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ತಾಯಿಗೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನಾವ್ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬರೀ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ವಾಗ ನಿಂತ್ಕೋ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಲ್ಲ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ನಾವ್ ಇದ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ನೀನ್ ಎತ್ತಿಡು ನೀನ್ ಮಾಡು ಆ ತರ ಬರ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ರಂಜನಿ ಹೇಳಿದ ತರ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ನಾವ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಸೇರಿಸುವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದ್ ಆಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಬಡ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಗು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಆ ಮೂರ್ ವಯಸ್ ಮಗುಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೀವ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತುಂಬಾನೇ ಹೈ ಆಗಿರತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಿಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಮಗುದು ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅದನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಈ ಅರ
ಅದು ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಇವಾಗ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಮಯ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನೋ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ವಂಚನೆತ್ರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ನಂತರ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ನೀವೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಾವ್ ಸಖಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನೇಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೆ ಓದಕ್ ಬಹಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಓದಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಹಣಕಾಸು ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ನನ್ಗೆ ಓದಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನಿಂದಾನೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಕೆಲವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಓದಿರ್ಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಜೀವನ ನನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವ್ರವ್ರ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ದಿದ್ರು ಸಮಾಜ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅವ್ರವರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ 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 ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥವ್ರು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುದ್ದೆನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಸೊ ನಾ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಿಜ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಬಟ್ ಹಾಗಂತ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಓದಬೇಕು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂ ಬಿ ಎ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಕಲಿಯೋ ಛಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಛಲ ಇರಬೇಕು ನಾ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಯಾತಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಆ ಒಂದು ನಾವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಿಬಹುದು ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದಿನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಸಮಾಜ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಿದ್ಯೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಖಂಡಿತ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಮೆಟ್ಲ್ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಸಹಾಯ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಅದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂತ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಳ್ತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಏನೋ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳೇ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆಗೆ ಪೂರಕ ಆದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಛಲ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ರಾಜಮ್ಮ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ಪರಿಹಾರ ಹುಡ್ಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೋಳಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಪರಿಹಾರ ಹುಡ್ಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದೆರಡು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಹೇಳಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಅಂಗಡಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕಳಿಸೋ ರೀತಿನೂ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೇನೆ ವಾವ್ ಸಖಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರೋದು ನಿಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ಕನಸಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಜಾತ ಅವರು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸುಜಾತ ಅವರೇ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸುಜಾತ ಅವರೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ವಿಚಾರ ಬಹುಶಃ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕ ಖಂಡಿತವಾಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಗ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಗೆ ಸುಜಾತ ಅವರು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೃದುಲ ಅವರಿಂದ ಒಂದ್ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಕೊಡೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಜನರನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಆಕರ್ಷಿಸ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಲ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವಾಗ ನೀವು ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಜಯಶ್ರೀ ಹೇಳಿದ ತರ ಇವಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇಂದ ಈ ತಲ್ಪಿಸೋದು ಈ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗಿದೆ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ದೂರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಎರಡು ರೀತಿನೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ವಿ ಆರ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಕೊರಿಯರ್ ಇದೆ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಅಂಗಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಮ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಅಂಗಡಿಗೆ ನಾವ್ ಅದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಇದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ತರ ಕಳಿಸಿ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಈ ತರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ ಕಳಿಸಿ ಆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಅದ್ ಒಂದ್ಸಲ ಅದು ಆ ರೊಟೀನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಿ ತಿರ್ಗಿ ಅದೇ ತರ ಮಾಡೋದು ಅದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗು ಅದೇ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಸೊ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೊಟೀನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿರ್ಗಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಇವಾಗ ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ಚಿಕ್ಕ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದಾರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಬೇರೆ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ನಾವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕೊಡೋದು ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ನೀವು ನಿಮ್ ವೆಬ್ಸೈಟ
ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೇವೆನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಇದು ಒಂದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಯಾಕೆ ಆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಂತಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಅದನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಗುರಿ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಆಶಯ ತಲುಪಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಿರುಚಿತ್ರಣ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಗ್ರೇ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತಾರರೊಳಗೆ ನೂರು ದಶಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನ ಒದಗಿಸಲು ಬಯಸುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕತೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವ ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮವಾದ ವಾವ್ ಸಖಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ಶುಲ್ಕರಹಿತ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಆರು ಐದು ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವಾವ್ ಸಖಿಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿಯಾನ ಅಥವಾ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕನಸು ಸಾಕಾರವಾದಂತಹ ಆ ರೀತಿಯನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜಯಶ್ರೀಯರೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ವಾವ್ ಸಖಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅವರ ಮನೋಬಲ ಸೊ ನಾ ಹೇಳೋದು ಮನೋಬಲವನ್ನು ಅರಿಯಿರಿ ಅದನ್ನು ಪೋಷಿಸಿರಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮನೋಬಲನ ಮುರಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮನೋಬಲವೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೃದುಲ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಏನು ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಥೀಮ್ ಮಹಿಳೆಯರ್ ದಿವಸ ಥೀಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಇದೆ ಈ ಸಂತೋಲನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆಷ್ಟು ಮನೆ ಕಡೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಆ ತನ್ ಮೇಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದು ಅಂತ ಒಂದ್ ಕನಸಿರೋದು ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಎರಡು ಸಾಧ್ಯ ಇದೇ ಈ ಸಂತುಲನ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಹೇಳಿದೀರಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಾವ್ ಸಖಿ ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಆರು ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಆರು ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಕನಸು